怎么了？你不习惯跟我出门了？哦，那倒不是。其实我呀，很想一起跟你出去度周末，只是这个地方我没去过，不知道啊，值不值？这样吧，这次我请客。我现在经济状况还可以，挺想和我在乎的人一起分享一下。原来，你在乎我？什么呀你、啊？<笑>其实啊，我也很在乎你。嗯嗯嗯，我打打搅你们了。嗯，哎，买东西去了。嗯，没。我接个电话啊，你们继续。喂，啊，我是。要是周末要去玩的话，我得去加班去了。嗯，我呀，正好我也这个。行了，啊、你就在这儿吧。走了啊。那你慢点啊。回公司上班去了，怎么，出什么事儿了？其实你一直都知道，是爸爸。知道什么呀？你是我爸。我直接问过他，我说赵鹏飞到底是不是我爸？是跟我说赵鹏飞是我爸，结果呢，他不仅骗了我，也骗了你，还骗了赵鹏飞。不是的，佳佳，这里的事很复杂。有什么可复杂的？他根本就是个骗子，他就是个骗子，他连他孩子的爸都不知道是谁。他说赵鹏飞是我爸，不就是因为赵鹏飞有钱吗？真傻。还以为他爱我呢。你妈妈真的很爱你啊，她爱你超过了任何人。她爱个屁！她爱个屁！她就爱她自己，她就爱钱。你能说两句什么吗？你就没什么想说的吗？你怎么想的呀？你不会也早就知道了吧？你告诉我，你是不是早就知道了？嗯、时间上看，我是怀疑。他承认，确实有可能，但是因为不一定是，所以我们觉得。你们觉得你们应该瞒着我？你们不应该告诉我什么？你们所有人都知道这件事儿是吗？怎么想的呀？啊！你二十年没见过我，我是你女儿，你怎么想的呀？可惜，我也想给你一个解释，可是我不能，因为我知道，在当时我完全不能胜任一个父亲。我居无定所，四处漂泊，你不能跟着那样的我，在那种环境里长大。可是你体会过从小没有父亲的感觉吗？佳佳，你看你现在聪明、漂亮，又很开朗，这些，这些全是因为……别说了。就只知道袒护他是吗？你根本就想象不到，他让我做的那些对我来说意味着什么？你能想象吗？他让我住进林美惠家，让我看见人家家子那么的美好，他还让我觉得我是那个家里的一员，你知道吗？佳佳。他们家人那么美好，佳佳，你
你不用舍去那些。那我怎么做？你告诉我怎么做啊？我当什么都没有发生，我还好好的，我也骗他们，我当什么都没有发生。佳佳，我是你妈交往过最失败的男人，我不是一个好父亲。你应该有一个更好的父亲，你应该过得更幸福。我真的对不起。我回来了，肚子好饿，有什么吃的吗？哎，戴维，你饿吗？你这个行李。不是为了去百草集准备的吧？哦，呵呵我呀，一个朋友接了一个片子，让我过去帮忙，我就答应了。呵呵你要去拍片子？对、啊，嗨，不是什么大电影，就是一个小片子。我呀，一会儿就坐长途车去。慢着，去多久？哦，这说不好，好好歹是个活儿，是吧？那个啊，文姐。我还是怀念那种那个呃居无定所的那种生活，那样我挺快乐的呢。又来了，你都快乐了二十年了，文姐，你你别这样。真的，我真的永远不应该相信你，你从来就没有给我一点安全感。文姐，这次回来我见到你真的很高兴啊，看到了你的生活，看到了你的成就。你终于闯出来了！你到底是为什么？为什么突然来去匆匆？哦，这是是有点突然。你生气我也能理解。你觉得我只是生气吗？我对你太失望了，我彻底失望了，你知道吗？行了，你走吧。替我跟佳佳说声再见。慢着，你以后别来找我了，咱们俩别再见面了。你去看你的电影吧。<笑>